Please subscribe our channel like, comment and hit the bell icon. हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षा अकेडमी आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड सेवन्थ सोशल साइंस का पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट सोल्व करेंगे पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट अक्टूबर 2020 का यूनिट टेस्ट फोर आपका है अक्टूबर में जो आया हुआ है टाइमिंग आपका वन आवर का होता है मार्क्स आपको टोटल ट्वेंटी दिए रहते हैं टोटल फाइव क्वेश्चन आते हैं एवरी क्वेश्चन कैरी फाइव मार्क्स जैसा कि आप लोगों को पता है यहाँ पर एल ओ का मीनिंग होता है लर्निंग आउटकम मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक होते हैं ठीक है कुछ टॉपिक उस टॉपिक में से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करेंगे अगर अभी तक हवा आप हमारे चैनल को नए सब्सक्राइब किया हो फिर हमारे चैनल पे नए हो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेलाइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए सभी के साथ शेयर कीजिए ओके okay, स्टूडेंट तो क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे वन स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर वन आपको दिया गया है फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो अल्टरनेटिव्स इन दैट आपका इसमें भी सब क्वेश्चन जो वन है उसको देखते हैं क्या बोला गया विच किंग ऑफ पल्लवा डायनेस्टी इज कंसिडर्ड टू बी पावरफुल किंग पल्ल जो पल्लवा डायनेस्टी के कौन सा ऐसे किंग थे जिनको पावरफुल किंग माना गया था कंसीडर किया गया था तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे महेंद्र वर्मन कौन थे महेंद्र वर्मन सेकंड क्वेश्चन है आपका हु वॉज द फर्स्ट पावरफुल रूलर ऑफ चेरा स्टेट चेरा स्टेट का सबसे पहला पावरफुल रूलर शासन करने वाला कौन था तो इसमें आपका देखो ऑप्शन दिए गए अजय राज अथान टू सेतुअंग वन एंड अथान वन तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे अथान वन ही वॉज द फर्स्ट रूल पावरफुल रूलर ऑफ द चेरा स्टेट तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर वन ए का टू क्वेश्चन कंप्लीट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन बी राइट शॉर्ट नोट इन दैट क्वेश्चन आपका पूछा गया है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिवल राजपूत मैन एंड वुमेन इनकी करेक्टरिस्टिक्स आपको बताना है जो तो आंसर देखते हैं अब हमें यहाँ पे The Rajput race is very heroic race. From birth they devoted their lives to the century. If necessary, they were yearling to accept death for the country, but they did not suffer any loss of the country. They were not afraid of death. Next आप लिखो देखो एक क्वेश्चन का आंसर बुक में अलग हो सकता है ठीक है सभी बुक कोई कोई बुक में डिफरेंट हो सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा चलेगा दे फॉट लाइक हीरोज Until their last breath in any battle, their religion was to respect women and give shelter to homeless. And next point is your and the Rajput women, women on the other hand, were known for the their chest chastity and the fearlessness. After all, everything was worthless to them before the motherland. In the next point is your. राजपूतानाज वार यूज वा आर यूज टू से गुड बाय टू देयर फादर्स ब्रदर्स एंड हजबेंड ड्यूरिंग द वार टू सेव द मदर लैंड इवन इफ देर वॉज शॉर्टेज ऑफ डेथ ऑफ सोल्जर्स ऑन द बैटल फील्ड एंड दे वुड लैन देम सेल्फ ओके स्टूडेंट तो आपका करेक्टरिस्टिक्स आप अपने हिसाब से और भी लिख सकते हो अपने हिसाब से नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर वन आपका कंप्लीट हो गया फाइव मार्क्स का क्वेश्चन नंबर टू में आपसे पूछा गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज योर ड्रॉ अ सर्कल एंड ड्रॉ लेटिट्यूड्स ऑन इट आपको सर्कल ड्रॉ करना है देन उसके ऊपर लेटिट्यूड्स जो होते हैं वो ड्रॉ करने हैं तो आपका आंसर यहाँ पे इस तरह से आएगा कुछ इस तरह से आप एक सर्कल सर्कल ड्रॉ कर दोगे जो भी यहाँ पे लेटिट्यूड्स होते हैं जैसे कि ये सब जो जीरो डिग्री पे इक्वेटर होता है देन आगे जो भी ट्रॉप्स ऑफ द यहाँ पे ये सब होते हैं सब साउथ पोल होता है नॉर्थ पोल होता है ये सब आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना इस तरह से ओके okay? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर टू ए का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर टू ए का सेकंड देखते हैं विच इज़ द इंटरनेशनल डेट लाइन आपको बताना है कौन सा इंटरनेशनल डेट लाइन होता है क्या होता है ठीक है अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस चैनल पर आपको वर्कबुक का सोल्यूशन एज वेल एज यहाँ पे 
टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन एंड सभी पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट का सोल्यूशन आपको मिलेगा तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को क्वेश्चन नंबर टू का आंसर देखते हैं विच इज द इंटरनेशनल डेट लाइन तो आपका आंसर आएगा द इंटरनेशनल डेट लाइन सर्व एज द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव कैलेंडर डेट्स द इंटरनेशनल डेट लाइन स्टेब्लिस इन एटीन एटी फोर पासिस थ्रू द मिड पैसेफिक ओशियन एंड रफली फॉलोज एट वन एटी डिग्री लॉन्जिट्यूड नॉर्थ साउथ लाइन ऑन द अर्थ आप इस तरह से आंसर लिख सकते हो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर टू बी इन दैट फर्स्ट फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव आपको यहाँ पे ऑप्शन ठीक है एम सी क्यूज दिए गए उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके राइट करना है जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है बोला गया है विच इज द बिगेस्ट क्लॉक ऑफ द वर्ल्ड तो आपको ऑप्शन इसमें दिए गए स्टार्स होते हैं सन होते हैं या फिर कंस्टलेशन होते हैं या फिर मून होते हैं तो आंसर आपका आएगा सन ठीक है ये क्या है क्योंकि आप देखोगे अर्थ से जहाँ से एक बार ये ईस्ट में से राइज होता है एंड जाकर के वेस्ट में अब यहाँ जाके डूबता है तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे घूमते रहते पहले के लोग क्या थे कि जो सन के सन के बेस पे ही वो लोग टाइमिंग का पता लगाते थे तब उनके पास क्लॉक नहीं थी तो सन के बेस पे वो चेक करते थे तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा फर्स्ट में सन सेकेंड आपका बोला है हाउ मैनी लॉन्जिट्यूड्स आर देयर कितने लॉन्जिट्यूड्स हैं टोटल तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे थ्री सिक्सटी देर आर थ्री सिक्सटी लॉन्जिट्यूड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री थ्रू विच सिटी डज आवर स्टैंडर्ड मेरिडियन पास बोला आपको पूछा गया है कौन सी सिटी के पास स्टैंडर्ड मेरिडियन पास है तो आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है गांधीनगर कोलकाता अलाहाबाद अमृतसर तो आंसर आपका यहाँ पे आएगा अलाहाबाद सी विच इज जो अलाहाबाद कहाँ पे आया वो उत्तर प्रदेश यूपी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थ्री थ्री में थ्री ए का क्वेश्चन देखते हैं आंसर द ब्रीफ ओके आंसर द क्वेश्चन इन द ब्रीफ फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें लिखा है व्हाट इज द स्पेशलिट स्पेशलिटी ऑफ सन टेंपल ऑफ मोडेरा आपको वहाँ की खासियत बताना है सन टेंपल के मोडेरा में जो है गुजरात में आंसर आएगा आपका द टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज बिल्ट इन मारू गुर्जरा स्टाइल दैट मीन्स चालुक्य स्टाइल चालुक्य स्टाइल या फिर द टेम्पल कॉम्प्लेक्स हैज थ्री एक्जली एलाइन कंपोनेंट्स द श्राइन प्रॉपर इन अ हॉल देन द आउटर और असेंबली हॉल जिसको हम बोलते हैं एंड आप ब्रैकेट वाला भी लिख सकते हो एंड अ सेक्रेड रिजर्वर जिसको हम बोलते हैं कुंड जहाँ पे पानी रहता है लोग नहाते हैं हाथ पैर धोते हैं तो ये नेक्स्ट टॉपिक आप लिखोगे इसमें द सभा मंदापा इज नॉट इज द कंटिन्यूएसन विद द गदा मंडापा बट इज प्लेस्ड लिटिल अवे आ सेपरेट स्ट्रक्चर बोथ आर बिल्ट ऑन अ पे प्लेटफॉर्म नेक्स्ट आप यहाँ पे पॉइंट लिखोगे देयर रूप्स हैव कोलेप्स्ड लॉन्ग एगो लिविंग बिहाइंड अ फ्यू लोअर मोस्ट कोर्सेस बोथ रूप्स आर फिफ्टीन एंड फिफ्टीन इंच यहाँ पे नाइन सेंटीमीटर इज अ डायमीटर बट आर कंस्ट्रक्टेड डिफरेंटली द प्लेटफॉर्म और प्लिंथ इज इन्वर्टेड लोटस सेप तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से आप लिख सकते हो ठीक है आपके जो बुक में दिया गया आप उस हिसाब से भी लिख सकते हो नेक्स्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हु इस्टेब्लिश द स्लेब डायनेस्टी इन डेली स्लेब डायनेस्टी को किसने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था डेली में तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे कुतुब कुतुब एल दिक एबक जो कुतुब इनका नाम था कुतुबुद्दीन एबक भी बोलते हैं कुतुब एल दिन एबक इस्टेब्लिश द स्लेब डायनेस्टी इन डेली कुतुबुद्दीन एबक भी बोल सकते हो डायरेक्ट ये आपका आंसर नंबर सेकंड हो गया थर्ड क्वेश्चन देखते हैं विच फेमस स्कल्पचर इज देयर इन द एलिफेंटा कैफ्स तो एलिफेंटा कैफ्स के अंदर कौन सा ऐसा स्कल्पचर है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है तो आपने नाम सुना होगा त्रिदेव त्रिमूर्ति का तो आंसर आपका आएगा देखो सदशिवा दैट मीन्स त्रिमूर्ति स्कल्पचर इज देयर इन द एलिफेंटा कैप्स ओके फेमस इन द एलिफ एलिफेंटा कैप्स तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर थ्री इसका कंप्लीट होता है 
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री बी देखते हैं मैच द पेयर्स करेक्टली आपको जो पेयर्स दिए गए हैं इसको करेक्टली हमें मैच करना है ए एंड बी ए में आपको दिए गए कलहार मग श्रीहर्ष एंड चंद बरदाई बी में आपको दिया गया है पृथ्वीराज राजसो नैसदा चरित्र एंड शिशुपाल वध एंड राज तरंगिनी तो मैच करते हैं इसको सबसे पहले वन दिया गया कलहार कलहार में तो आपका आएगा ऑप्शन राज तरंगिनी इन्होंने राज तरंगिनी नाम की कविता या जो भी थी उन्होंने लिखा था देन मग ही रिट राइट द शिशुपाल वध ओके नेक्स्ट आपका है थर्ड नंबर श्रीहर्ष श्रीहर्ष ने क्या लिखा था नैसदा चरित्र तो यहाँ पे आपका आएगा थर्ड में बी देन फोर्थ नंबर का चंद बरदाई ये आपका आएगा ए में तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे फर्स्ट का किस में गया डी सेकंड का सी थर्ड का बी एंड फोर्थ का ए तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर थ्री बी कंप्लीट होता है नाउ लेट बी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर इज योर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ फर्स्ट नंबर इज योर हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन द इंडिया देखो अभी जहाँ ये जो आफ्टर जो यहाँ पे कश्मीर में जो अभी चेंजेस हुए हैं कुछ उसकी वजह से यहाँ पे स्टेट्स एंड टेरिटरीज में थोड़े चेंज हुए पहले सेवन टेरिटरीज थी अभी नाइन टेरिटरीज हो गई ठीक है तो आंसर लिखते हैं अब यहाँ पे इन इंडिया देर आर ट्वेंटी एट स्टेट्स एंड नाइन यूनियन टेरिटरीज तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर आ गया सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच इज द टैलेस्ट पीक ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज इट्स हाइट तो आंसर आएगा यहाँ पे द कंग चेंगवा इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया ठीक है कंग चेंगा इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द इंडिया एंड रैंक की थर्ड हाइएस्ट समिट इन द वर्ल्ड और ये पूरे वर्ल्ड में थर्ड हाइएस्ट आता है विथ एलिवेशन ऑफ एट यहाँ पे 8,586 मीटर दैट मीन्स 20,169 फीट ये क्या है इसका हाइट है तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं वाट इज एन आइसलैंड आपको आइसलैंड का डेफिनेशन बताना है तो सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन बोले इट इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाई वाटर मतलब एक ऐसी जगह होती है जो वाटर से सराउंडेड होती है इसको हम बोल सकते हैं अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग में डेफिनेशन लिखना चाहते हो एन आइसलैंड इज अ बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर कंस्टूडेंट्स आर कंटिनेंट्स आर ऑल्सो सराउंडेड बाई वाटर बट बिकॉज दे आर सो बिग दे आर नॉट कंसिडर्ड आइसलैंड ठीक है तो सिर्फ आप क्या लिखोगे एन आइसलैंड इज अ बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फोर ए कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर फोर भी देखते हैं राइट शॉर्ट नॉट ऑन द राजस्थान डिजर्ट मतलब राजस्थान के बारे में एज अ डिजर्ट प्लेस है ये हमें राइट करना है ठीक है तो आंसर आपका आएगा द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द थार और ग्रेट इंडियन डेजर्ट विच कवर्स वेस्टर्न राजस्थान देन सेकेंड तो यहाँ पे पॉइंट लिखोगे द डेजर्ट इज अबाउट सिक्स हंड्रेड फिफ्टी माइल्स लॉन्ग एंड टू हंड्रेड फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड किलोमीटर वाइड इट्स टोटल एरिया इज अबाउट वन पॉइंट सेवन फाइव लाख स्क्वायर सेंटीमीटर ओ स्क्वायर किलोमीटर अबाउट टू थर्ड ऑफ द इंडियन डिजर्ट लाइज इन राजस्थान वेस्ट ऑफ द अरावली रेंज एंड द रिमेनिंग वन थर्ड इज इन द नेबरिंग स्टेट ऑफ हरियाणा पंजाब एंड गुजरात थर्ड नंबर आपके यहाँ पे नेक्स्ट आपका यहाँ पे पॉइंट है द वेस्ट डेजर्ट इज एन अंडरलेटिंग प्लेन हुज एवरेज एलिवेशन इज अबाउट 325 मीटर अब अब मीन सी लेवल तो यहाँ पे आपका ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं इसमें आपको फाइव यहाँ पे एम सी क्यूज दिए गए उसका आंसर राइट करना है इन दैट फाइव क्वेश्चन में देखो फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो अल्टरनेटिव चूज करना है करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन वन दिया गया इसमें Which city is located on the banks of Yamuna River? आपको कौन सा सिटी ऐसा है जो यमुना नदी के किनारे आया हुआ है तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे आगरा आगरा का जो ताजमहल है वो यमुना नदी के किनारे आया हुआ है ठीक है स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेलाइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए हाउ लॉन्ग 
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हाउ लॉन्ग इज द इंडियन सी कोस्ट इंडियन सी कोस्ट जो है सी है कितना यहाँ पे लॉन्ग है तो सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवनटीन किलोमीटर तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं वाट इज द टोटल लैंड एरिया ऑफ द इंडिया टोटल लैंड एरिया बताना है इंडिया का आपका तो आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थर्टी टू लाख एटी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी थ्री स्क्वायर किलोमीटर थर्टी टू लाख स्क्वायर किलोमीटर थर्टी टू लाख फिफ्टी थाउजेंड एंड थर्टी टू लाख सिक्सटी सेवन टू हंड्रेड सिक्सटी फाइव तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे ए थर्टी टू लाख एटी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी थ्री स्क्वायर किलोमीटर फोर्थ क्वेश्चन इज योर विच ट्रॉपिक पासिस ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द इंडिया तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर ठीक है तो आंसर आपका आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फिफ्थ क्वेश्चन इज योर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज लोकेटेड ऑन द एस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे विशाखापट्टनम ओके स्टूडेंट तो यहाँ पे कोई आपका पूरा का पूरा यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है थैंक यू वेरी मच लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर